，十年篮球传统秀，曾经连续三年蝉联全省冠军的队伍。以前的为人学院可以说是民办大学篮球的骄傲，而现如今的为人呢，就根本没办法和以前相提并论了。今天最大的亮点，无疑就是世岁大学的中锋坦克周帅，还有得分后卫吴猛。据说这两名球员已经被 CBA 的球探看中，有望在毕业之后进军全国职业联赛。可以说，世岁大学已经完全压倒了为人学院，成为代表西安大学生篮球冲击全国总决赛新的希望。进，赵明。赵明。老板，你进篮球。篮板抢不着，传球不会传了。别埋怨了，回防吧。防守，防守。小宋，哎，殷石，你什么时候来的？我已经来看了一会儿了啊，我正等着你呢啊。没事吧？没事，你先回去吧，我还要洗个澡。那你快去吧。哎，柯彤，怎么了？算了，明天再说吧。是我说你，那么多空位球你不传，球一到你手里节奏就断了。我多少次把球运到全场，就没回来过。你说我干嘛呀？说说都怪我呀！你你别说王斌了，你能不说李明俊呢？怎么不说克隆呢？中锋拿不着篮板，后卫压不住场，这场比赛要牵着鼻子压着打，怎么得分？王斌不读能行吗？就那么两发，我俩得的。你的意思就你行呗？反正比你行。顾家伟，不就一队长的头衔吗？你至于吗？你再说一句，说你呢？怎么着吧？哎，小白，算了算了，小白，错，过来！哎，你干嘛呀你啊？你咋的嘛？都干嘛了？都给我听清！说起来都算成年人了，有本事给我一个场球回来，在这儿起内讧，算什么本事？你们的陈教练马上就要走了，这位是新来的教练殷石，大家欢迎。谢谢，谢谢大家。嗯，行，咱们就算认识了啊。这样吧，明天上午八点准时，体育馆见。谁也不许迟到啊！主任再见，教练再见，不许打架。嗯，还是这饭好吃，老陕这饭好吃，我喜欢。<笑>我就知道啊，你想这口了。<笑>哎，哎，刘源啊，好好配合殷教练工作啊，您放心，刘源不错，是吧？嗯，来、哎，走。哎，对了，嗯，殷石啊，我告诉你，我从省体委的朋友那儿啊，得知了一个非常宝贵的消息。什么消息啊？ CBA 有些队已经开始对咱们省一个农村孩子感兴趣了，十八岁，是个中锋的好苗子。大志，吃饭了。哎，来了
。这孩子学习挺好，考进西安交通大学生物医学工程系了，但是家里穷，没钱交学费，他妈就没给他报名，在家辍学半年了。我抢先了一步，跟几个校董事沟通好，让孩子免费入学。孩子报的是生物医学专业。他这算什么？科长生啊？那当然了。哎，一来，咱们可以为孩子解决问题。嗯。二来呢，咱们学校校队的成绩也可以提高嘛。最重要的是啊，咱们学校将来很可能走出一个 CBA 的职业球员，甚至国手啊。按照这孩子条件和年龄，将来到 NBA 打球，那也不是没有可能。看把你给高兴的。<笑>哎，对了，嗯，各位校董事对这事儿啊非常的重视。哦、嗯，就为这样，我减免了孩子的住宿费啊。他爸他妈听说以后啊，非常的高兴。就是这孩子呀，不知道还犹豫什么，真想不通。哎。你看什么呢？啊，没看什么。来来来，喝酒啊！哎，感谢啊，老同学。哎，哪来喝？喂，王斌，能再快点吗？你好，哎，你好，你就是周大志吧
。哎，你怎么知道？宿舍登记单上有你名字呢。来，进来吧。我叫陈潇，以后啊，咱们俩住一屋，你就睡这个床就行。来，坐坐坐，别客气。刚入学就被招到篮球队了。哎，你怎么知道的？嗨，这可是为人的传统。只有篮球队的队员才能享受这种待遇，双人宿舍，所以啊，你肯定是我的新队友，要不然，你可享受不了这种待遇。哦。殷教练，哎，刘远来了，走，好。新校新校咋样吧？咋样啊？还没有教练不教的，咋样呀？就就就就就就就那个吗？不是，哎呀，那休息会儿吧。休息什么呀？起来训练了，休息休息。教练，你说你在这儿能投进吗？别太看不起我。哎，别闹了，休息会儿。教练呢？休息什么呀？来来，给我，不给你干啥？打比赛都投不进。来来，大家安静一下，集合集合，快！这位是我们篮球队的新教练，殷教练。教练好,好，大家好。教练，嗯，队里除了顾家伟，所有队员都到了。啊、哦，好，那我们开始吧。好，首先我介绍一位新队员，我校的大一新生，生物医学专业的周大志。周大志是从农村考上来的，大家要帮助他熟悉环境。大志，一会儿我们要训练，你带训练服了吗？带了。一会儿我说完话，你就去把它换上。王斌，你笑什么？没笑什么，我觉得这新队员穿的挺帅的，挺高兴。别笑，别笑，别笑。大志穿西装，是因为他对于踏进大学校门、进入校队非常重视、非常珍惜，所以他用这样一种方式表达了对球队、对学校的一种尊重。你也以你的方式表达了对周大志、对球队的。不尊重。今天除了正常训练以外，你要多做一百个俯卧撑，一百个蛙跳，记住了吗？记住。我们队加上新来的周大志，一共是十二名队员。我这儿呢有十二份合约，你们人手一份，仔细阅读合约上的条款。如果全部同意的，就签上你们的名字，然后交给我。不能签约的，那你们只有一个选择，那就是离开球队。合约时间很简单，无非是准时准点服从教练的合理要求。但是，一旦违反您的合同，您的惩罚也太狠了吧？迟到一分钟就是一百个俯卧撑，一百组折返跑。所以，你们的唯一选择就是不要迟到。教练啊，双休日还要训练呀、啊，而且是这么大强度的体能训练，是不是有点不合适啊？只要你们不要泡酒吧、逛夜店，不要彻夜不眠，每天晚上保证充足的睡眠，就不会影响你们的身体健康。双休日是给其他球队准备的，其他球队也准备在这个赛季输给我们。教练，嗯，顾家伟到了，啊，老道，站住！喂，闹钟坏了。哼，我没兴趣。知道你迟到的原因，你迟到了十二分钟，那就是一千二百个俯卧撑，一千二百组折返跑，签订合约以后，限你十天之内完成。一千二百个俯卧撑，对，你还不如直接把我杀了算了，不就是迟到吗？签什么合同啊？不想签啊？那就请你出去吧，我尊重你的选择。你什么意思啊？你以为你谁啊？你凭什么让我出去啊？我已经给学校签了合同，我现在是这支球队的唯一合法教练。我定的规矩你不想遵守，我只好开除你。可能是你不太了解我。你已经不是篮球队的人了，我没有必要了解你。干嘛？第一天来就这么嚣张，想跟我们来下马威是吧？啊？你找错对象了。顾家伟，你给我退回去。我们要开始训练了，你快走吧。王斌
，跟我走。王斌。教练，顾家伟是我们队里的最佳得分手，上个赛季的几场比赛能赢，几乎全是靠他。签下合约，严格履行合约上的条款，你们将会赢得更多的比赛。你们参加篮球队，就是为了想赢比赛。合约条款你们看清楚啊！你们签合约，我带你们赢比赛，这是我的承诺。好了，合同放一边，我们开始训练，每人五十组底线折返跑。你愣着干什么呀？赶紧开始训练，队长柯东开始组织。快，所有人点几个，开始训练。月儿，我盯着他们，谁也不许偷工减料啊！累死了，这女教练也太硬了吧！嗨，咱们算是美好日子过了。可是我觉得这个金教练说不定真能带咱们赢球呢，我可不想再输了。训练虽然苦点儿，但其实挺爽的。不像之前那个徐教练，他太软弱了。跟着他，我们什么时候才能打职业联赛啊？你就那么想打职业联赛呀？废话，从进大学第一天开始，我们有谁好好上过专业课？你上过还是你上过？还不整天在球场里泡着，我们这么辛苦的训练，不就为了打职业联赛呢？要不然我们何必练得这么玩命呢？我觉得这个殷教练挺靠谱的，够硬才能赢。哎，走吧。大志，嗯，殷教练。天热，一会儿把那西服脱了吧。好，教练，您能帮我个忙吗？啊，你说。可是我想跟你说件事儿。说。我要退学。啊？我说我要退学，没事吧你、啊？我没闹，我是认真的。不是，你你干嘛呀？怎么突然现在退学呢？我不喜欢哲学，我也不是这块料。我到现在我都不知道老师一天到晚在讲什么。我觉得我就是在这浪费青春。那您就退学呀、啊。你文凭怎么办呀？咱先不说文凭，你对得起你父母吗？他们供你上四年大学，就是为了让你退学吗？文凭对我来说就是为了应付他们。当初高考，他们就只想让我考本科，学什么无所谓。他们根本就没有想过我喜不喜欢，我适不适合。考上了又怎么样？我以后还不是一样找不到工作？这不是我想要的未来。那你想要什么未来？你退学能干嘛呀？我想去学服装设计。你不是也说过我有这方面的才华吗？我，我已经在试着说服我父母了，让他们资助我去法国上学。你也会支持我的，对吗？这根本就不是支持不支持的事儿。你出国，你退学，那我们呢？你今天算什么呀？通知我吗？林佩啊，我今天觉得自己像个傻子。大志，看什么书呢？
生物医学。预习预习。哦，大志啊，你到底知不知道你的条件有多好？而且你今年才十八岁，都十九了。十九，十九岁，十九岁你的身高都已经两米零八了，而且你从小干农活。你看你肌肉线条多棒，你的力量跟体能更没话说，而且你的臂展，还有那跟腱，都是咱们全队最好的。你天生就是打职业篮球的料。啊，对了，咱们今天训练的时候啊，我特地观察你的弹跳，真的特棒。你只要打大超联赛的时候好好打，等将来进了职业联盟，那你小子啊就火了。到时候进国家队也好，去 NBA 也好。以你的条件，都不是没有可能。今天训练那么累，你回来还练，就是为了打职业吗？那是我的梦想。我太打篮球了。我的条件可能不是队上最好的，但我一定是最努力的那个。NBA 有很多球员跟我一样，个子不是很高，所以我要拼。你还是小心点吧。训练得好好休息，要不然你身体真受不了了。还真把自个儿当大夫了。我不像你，你有天赋，我可得奔鸟先飞。他就转身走了。是啊，我就知道会这样。是啊，之前人家什么都不知道，你今天就这么给人家一说，搁谁谁都受不了。哎呀，小柔，你说我，我真不知道该怎么办了。我就问你一句话，你爱不爱？佩儿，柯通真的对你特别好，你们俩要这么合得来，如果你就这么放弃了，你肯定会后悔。我们女孩子说到底，最终还是爱情和家庭。再说了，这对柯通也不公平。反正你一定要想好，就非得出国吗？好，哎呀，我说你啊，打篮球不行，踢足球不行，就是打台球行啊。那是，这台球是绅士运动，所以适合我啊。<笑>哎，啊，回去晚点，对面那儿没事吧？没事，没事，没事。最近啊，人家迷上韩剧了，买了好多 DVD， 这会儿啊，在家看着来劲儿，咱玩咱的。<笑>那就好。哦，对了，卓峰啊，啊，有件事啊，我得给你反映一下。不就是开除个顾家伟吗？你办事我放心，想开谁开谁。哎，这可是你说的啊！篮球队，我想开谁我就开谁。哎，就是不能开除周达志。你看，你看，你看，你看，说话不算话。我跟你说实话，打死也不能开除周达志。为什么 ？CBA 的朋友早都给我透露说，只要周达志一到实习期，马上就进二线预备队了。这两年替咱们学校打大超联赛，是我千方百计争取来的机会，不容易啊！哎，我说句不客气的话，你别介意啊。啊，你说，对为人来说，周大志比你殷实重要。这着什么急呀、啊？谁说要开除周大志了？<笑>那就好。<笑>这孩子啊，打球很有天分，学习努力，性格朴实，我也喜欢他。我说的，是另外的事。还能有什么事儿啊？咱坐下说啊。来来来，神神秘秘的。哎呀，说吧，什么事儿？就是这个周大志啊。他跟我说啊，如果不能恢复应有的文化课学习，他就不参加训练。你看，这事我也管不了啊，我只能给你反映。说实话，学校已经把他们的学习时间完全保留下来了。是这帮孩子自己不愿意学，篮球队呢就顺水推舟啊，增加了训练时间。哦，毕竟是篮球传统学校嘛。嗯，啊。不过这孩子他的要求也不算过分，咱们想办法，啊，增加他们的学习时间就是了。好，哎，不过我丑话说在头里，这帮孩子，大部分是想利用这个时间睡懒觉。嗨，那怎么支配这个时间，那就是他们的事了。行了，那我就放心了。谢谢老同学对我工作的支持
。哎呀，当然得支持你了啊！你给我拿个省冠军回来，我更得支持你。行，来，再切一盘。哎，怎么着啊？赢爽了是不是？啊，就知道欺负我。大哥，你就是顾家伟。嗯，听说你打架挺猛的，以后跟我。是，大哥。来，走一个。集合，好、哦。来，大家集合，集合。累了吧？你们这群臭小子，我知道一天到晚你们脑子里都在想什么。你们知道 Beyond 赛吗？知知道，就就那黑人。哪个黑人啊？嗯，就那个大屁股妞。<笑>我告诉你们啊，我可喜欢 Beyond 赛。Yeah! 哎，你们呢？喜欢谁？你们就喜欢蔡依林<笑>？教练，别跟他胡说，别看陈潇个个个小，他喜欢林志玲。废话，山大个还喜欢蔡依林<笑>。王斌呢？你喜欢谁啊？范冰冰。哎呀，俗，庸俗。对，蔡依林不俗。磕头，你喜欢谁啊？他喜欢他媳妇儿<笑>。就你废话多<笑>。明星，我最喜欢舒淇啊。你们说，女明星里边哪个最火了？舒淇，好，周大志拿后场篮板，陈潇快速推进，王斌和柯彤快速进攻，那就是我们防守反击，快攻战术，代号舒淇。哪个最高傲、啊，最难搞定？应该是范冰冰吧？范冰冰，对，范冰冰。掩护中锋位置，由周大志内线强打的战术，就是范冰冰，怎么样？好，从今天开始啊。我会教给你们很多新战术，就以你们每天脑子里想着这些美女的名字来命名。咱们今天啊，先来搞定舒淇，你们看怎么样？
周大志哥们功课都不错。说实话，尹教练，他是我教的学生中啊最用功的一个。我最欣赏的是他对生物医学的那份热情，这在学生中是久违的。可是，卓主任跟我交代过，说他主要的精力在篮球场上，那是他的希望和未来。话也不能说的那么绝对，不过，周大志打球很有天分，的确是个好苗子。说实话，尹教练，卓主任的话毫无道理。谁也没有权利代替周大志去掌握他的未来，一切都在他自己。比如将来他自己从事的职业不是他所热爱的，表面看起来前途无比光明，他也一定不会开心呢、啊。喂，喂，是王斌吧？哎，奶奶好。哦，我没跟嘉伟在一块儿。哦，行，您放心吧。啊，我现在就去找他。啊，您先安心睡觉。好嘞。怎么啦？有心事？啊。没事，我就这么瞎琢磨。你看，嗯，我是第一次带大学的篮球队。我其实一开始想的挺简单，打赢比赛不就行了吗？可是跟这些孩子一天天的相处下来，我发现这事儿还真没那么简单。他们不是职业球员啊，他们是群半大小的大学生。他们有的中间啊，根本不知道为什么打球。他们把那么宝贵的大学时光，全都献给了篮球。那他们，我是说他们毕业以后呢？哎，这个问题你说说，啊？这个问题啊，你解决不了，我也解决不了。总之啊，一句话两句话都说不清楚。嗨，那我总得琢磨清楚呀。哎呀，你看我们队上啊，那个陈潇，那么热爱篮球，可是啊，各方面条件太差，放弃梦想。真痛苦。那个周大志呢？条件那么好，天生就是打篮球的苗子，人家就不爱篮球。哎呀，我真得好好想一想了。张伟。嘉伟回家的次数啊，越来越少了。本来说好今天回家吃饭的，可打电话怎么也打不通啊。是奶奶，最近球队训练真的比较忙，而且嘉伟他训完练他去复习功课了，他根本没带手机。我去过他宿舍了，他已经睡了，您也安心睡吧，他下周一定会看您的。这孩子啊，从小父亲走的也早。母亲呢，又嫁到国外去了。前两年啊，他爷爷在的时候啊，还能管管他。我现在啊
，是管不了他了。我就希望他平平安安的，千万别出什么事情啊！是，奶奶您别多想了。家伟是我最好的朋友，也是我的兄弟，我就是您的孙子。以后不管您还是家伟，都是我的家人。真是个好孩子，有你这样的好朋友。你们都要珍惜啊！啊！嗯。头，蔡依林就是围绕着你打的，想什么呢？想他媳妇儿呢呗。闭嘴！问你了吗？对不起，教练。现在除了蔡依林，谁都别想，记住了吗？好，开始。你们到比赛场上干什么？选秀。跑。嗯。玩命跑。嗯，这还差不多。你们今天晚上都给我玩命的跑，听见了没有？听见了。今天晚上谁说了算？没人。来。没人。开始。这已经是本赛季维园学院第五场的比赛了。前四场他们的成绩是四负零胜，不知来自 CBA 的著名教练前国手殷实能否带领他们走出低谷，再创维园学院当年的辉煌。殷实啊，我还有个会，这儿就拜托你了啊，放心吧。啊，辛苦啊。教练，比分老追不上怎么办啊？哼，怎么办？问柯彤啊，柯彤，你上场六分钟，五分五十九秒都在那儿做白日梦，你脑子想什么呢？还有你，王斌，你再这么打篮球的话，你可以退出篮球队，到杂技团去。我看那儿你比较有前途。谁的手机在响？谁的？我的教练。宝贝儿。我就破一次例，让你看一次这个短信，也许对你下半场比赛有好处。教练，我错了，你能不能给我一次机会？你老老实实待着。柯彤，你怎么样？放心吧，教练，我没问题了。好，下半场好好打。下半场你们给我贯彻输气战术，你们要继续玩命跑，你们要注意掌握场上的比赛节奏，不要让比赛节奏掌握你们。你们累不累？不累。来，来，你们看他们。他们都快累死了，下半场跑死他们！加油啊，上！加油！啊！
儿子，妈，你让爸也听听话，你们俩一起听。我听你们的话了，好好打球，也好好打比赛。我学习成绩都很好，哥们功课都八十分以上，英文考了九十五分了。专业课得到期末才考呢。知道了，知道了。好好打球啊、哦。喂，儿子，你看到爸爸说的了吗？好好打球。我知道。多亏你的短信，知道你不生我气了，我才能专心打球。不管什么情况，在场上都要专心，这是你的责任，知道吗？哎，走走，咱去医院。啊，不用，就就是下床。不不，还还是去医院。走走走，真不用。能能走吗？走走走走走走，走走走。哎，大夫。陈潇吗？大夫。现在还晕吗？晕。你这是运动过度。导致心脏功能负荷加大，再加上你有喘息性气管炎，你再这样下去的话，轻则会导致你心功能不全，重则呢会导致你心脏骤停，导致猝死。你现在不是运动过度的问题，你现在要停止运动，否则后果不堪设想。哎，陈潇，你脸色怎么不太好？病了？教练他。教练，我没事儿，有点拉肚子，去了七八趟厕所，所以有点。现在好了吗？没事了。啊，王斌，你出力，别让给他个篮球。
哎呀，我很震惊。我第一次看到街头篮球的时候啊，我就被震惊了。篮球还可以这么打啊！我从一个全新的角度感受到了。There is no escape when I shake it in your face. Now don't you wanna tape a booty shaking on your tape? So show it to your boys and see the look on all their face. I move it to the left, move it to the right. Double time, double time, I show 'em what they like. Look at it, look at it, slow motion freeze. Stop for the camera, paparazzi wanna see. Xiao Rong, what's up? Ke Zong, you're too strong, you. 哎，都多长时间了，你一个电话都没有，你知不知道佩儿多难过？你真想分手吗？你想分手就大大方方的说，你玩什么消失呀你？没别的事了吧？我只想告诉你，不是我狠，是他狠。他狠？本来你们的事儿我也没兴趣管，我就心疼佩儿。他天天学法语，压力本来就大，可是你的每场比赛他都没了。天天找我说你，不停的说你，然后就是大哭，跟疯了一样。我让他来找你，他就说你现在状态很好，不想来打扰你。你现在倒好，反倒说他狠。
快点，快点！什么事这么急啊？家伟的奶奶又给我打电话了，是派出所给奶奶打的电话。家伟跟人打架被逮了。奶奶年纪大，一人去不了，坚持让我陪她去派出所领顾家伟。那让奶奶在家等着，咱俩去不就行了吗？奶奶着急，非去不可。万一这事让学校知道了，肯定给她开除。奶奶非要去跟警察求情。先上去吧。老婆，你可是不止一次的叫做青少年打架斗殴了。说轻一点，你们这是流氓团；说重一点，你们这可是带有黑社会性质的犯罪团。不能冤枉我呀！啊，你看那帮孩子哪一个是青少年了？俺就说那顾家伟，那一米九的个儿，那都二十一了，哪有那么多青少年？亏你还是个本科大学生，你可是第二次因为打架斗殴进来了。你不在校好好学习，给老八这样的社会败类吓唬什么？你以为什么叫江湖义气？就刚才，老八就指名道姓的撂了，他第一口咬的就是你。你是不是用这根木棍击打了对方团伙，郭旺旺的头部？你怎么老冤枉我呀？那是我打的吗？那顾家伟的打哪是我打的？我警告你啊，不要乱咬人，我们有线上不止一个目击证人。被老八击中头部的郭旺旺，经抢救无效，已经死亡了。就在刚才，老八还一口咬定是你干的。不，不是我，真不是我，真不是我干的。我，我，进来了。你奶奶和你同学来接你来了。奶奶，你这孩子怎么这么不听话呀你？你为什么到街上去打架？你为什么不好好学习，好好打球啊你？啊！教练都给我开球，我还打什么球啊？啊！瞒呢？哎，我这一个劲给你瞒都瞒不住。你知道奶奶身体不好，你还跟她说？临时当时开除我的时候，你替我说过一句话吗？啊！你现在装什么好人啊？他给我开除了，可彤，正好随你心了是吧？啊！你们现在赢你们的球啊，管我干什么？顾家伟，我们真不应该管你。奶奶，奶奶，你怎么了？奶奶，奶奶，奶奶，奶奶怎么了？奶奶，奶奶，过来打电话。奶奶，病人是脑溢血，幸亏送的及时，太危险了。现在需要马上做手术，你们要马上交一下住院费。大夫，手术费要多少钱？得两万吧。大夫，你们能不能先治？我现在就给我爸我妈打电话取钱。那你们尽快点。喂，爸，爸，你现在快点来西京医院。对，快点，家伟，家伟他奶奶脑溢血了，现在需要两万块钱手术费。快点，快点。我去，我都急糊涂了，他们他们一块出差去了。怎么办？哥们儿没事，你挺住啊，挺住，奶奶肯定会没事了。
一百组全翻跑。没有，那就是失败了。对不起，郭家伟，你不能归队，你走吧。教练，家伟他太久没参加体能训练了。哼，那是他的事儿，不是我的事儿。陆教练，麻烦你计数。你们这算怎么回事啊？想替他做？这能算数？在我们心里，顾家伟始终是我们球队的一员，那我们就是兄弟。是你说的，我们每个人都是球队的一部分，球队的荣誉和耻辱，就是我们每个人的荣誉和耻辱。所以，顾家伟的事儿就是我们整个球队的事儿。您说，我们替他做算不算数？好啊，月儿，给他们计数，少一个，全体都不许吃中午饭，啊。哎呀，我饿了，我得去吃中饭了。快点做啊！王斌，你们去挖跳，我们值班房，快！各位观众，现在这一赛是大学生超级联赛陕西省赛区的半决赛，由陕西理工大学主场迎战西安为人学院。那么他们当中哪个球队胜出呢？就将进入省级决赛，对阵西安市穗大学。教练，比赛赢了吗？赢了，赢了。你好，学长。医生，我是他的教练，麻烦你把他的情况给我介绍一下，好吗？他是由于长时间过度运动，嗯、再加上他是先天性喘气性气管炎。等等，医生，我不是专业学医科的啊，你把他的最后结果告诉我好吗？他现在是气管炎已经转成了肺气肿。什么？也就是说，他以后不能再打球了。
。训练啊，咱们就在这聊天。我会问你们很多问题，你们呢就如实回答，就当帮帮我，啊。柯<咳>东，你先来。呃，你是学什么专业的？计算机。你们笑什么？啊，柯东，你笑什么？因为我从开学到现在就没上过一天课，那你为什么没有被开除？我是篮球队的，校长特批我不用上课。你不用上课，那你干嘛要报这个专业啊？当年考试的时候，学校给我降了两百分，我就随便报了个专业，反正进来也是打球，学什么无所谓。你觉得陈潇热爱篮球吗？当然。你觉得他刻苦吗？可以说是玩命。那你觉得他将来能进职业联赛吗？我是说。在他没有气管炎的前提下，肯定不能。为什么这么肯定？这不明摆了现实吗？他个子矮，身体素质也不好，职业联赛不可能要他的。那你觉得，你比陈潇热爱篮球吗？没有。你比他努力吗？也没有。不过我只是没有他努力，你让我做了，我都做了。你觉得你将来你能进职业联赛吗？不能。那你有进职业联赛的打算吗？没有。你进不了职业联赛，又没有好好学习你的专业，那你的将来怎么办？不知道。不知道。不过我决定考研了。考什么专业？不知道。第二个不知道。为什么要考研？我我就是想再上三年学，想想以后到底干嘛。你能通过英语四六级的考试吗？我会努力的。你一天课都没上过，你怎么努力、啊？我不知道。第三个不知道，好，那你的将来怎么办？我不知道。好了，我不再问了，因为我相信你们中的大部分人，对于自己的理想和未来，都是迷茫的。从小学，到初中，到高中，一直迷茫到现在，一直迷茫到你们将要步入社会。除了陈晓以外，你们中间还有一个人，对自己的未来有着坚定的追求，那就是最有希望打进职业联赛，被业内专家所看好，甚至未来有可能打进 NBA 的周大志。可是你们知道吧？周大志的理想，并不是打篮球。而是当一名医生，周大志，如果没有他现在的身体素质和天分，他就是一个普普通通农民的孩子。周大志的父亲，因为工伤，已经半身不遂，瘫痪在床上。这些年，是大志和他的母亲，共同支撑着他们这个家庭。大志这孩子。从小就很懂事儿，学习很努力。他是以高考成绩六百六十七分的成绩，考到了西安交通大学生物医科学专业。但是，为了节省家里的经济开支，他最终还是选择了可以为他减免一切费用的为人学院。你们知道这代价是什么吗？这意味着他失去了选择自己未来的权利。职业联赛对于校方的诱惑和他困难的家庭成了他梦想的绊脚石。周大志不声不响，从没有耽误过训练和比赛，但是他也从来没有耽误过他的专业课和各门文化课的学习。为什么？他在坚持他的梦想。周大志的母亲。绝对是一位伟大的、通情达理的母亲，因为她已经同意了让周大志退出篮球队的决定。同时，我也希望大家能够支持我，让周大志退出篮球队，专心学习他的医学，完成他梦想的这个决定。因为决赛会影响他的期中考试。可是，教练，如果我们没有……我知道你要说什么，没错，周大志走了。我们将很难赢得决赛，但是区区决赛对于一个年轻人的理想和梦想来说，又算得了什么？为了你们将来。
你们在期中考试中间，必须要做到每门功课都及格。在期中考试之前，我不训练。如果你们中间有人在期中考试的时候没能达到及格线，那我们将不参加决赛。这绝对不可能，教练。我辛辛苦苦回来就是为了赢比赛。可是你们赢了球，却学不到任何东西，等于白搭。你们毕业以后怎么办？大家好好想想吧。你太过分了，林石，你还把我这个体育部主任和各位校董事放在眼里吗？是你让我全权负责篮球队的一切工作，不用汇报。可我没有给你解散篮球队的权利，你真荒唐！你才荒唐，卓峰，你利用这些孩子为学校争得荣誉，等他们毕业了就撒手不管，你这是办学，不是误人子弟。你竟然默许他们可以不去上专业课，把四年宝贵的时间都浪费在篮球场上。他们将来有几个能打职业联赛的？他们毕业以后怎么办？这些你都想过吗？周大志呢？周大志呢？啊！你凭什么开除周大志？他是 CBA 选定的球员，你负得起责任吗？你问过周大志自己的意愿吗？这孩子根本就不喜欢打篮球，他的理想是生物医学。他只是个孩子。他的选择不成熟，职业联赛能带给他家庭翻天覆地的变化。不对，他成年了，任何选择权都在他，无论是你还是职业联赛，都没有代替他的权利。要说我也是个教练，我也爱惜人才，我也希望我们国家能多一个像他这样的篮球天才。可是这些都是我们的一厢情愿，我们得尊重他的选择。你听我一句，我已经说服他的家人，就差说服你了。他的学费。由我来负责，你看行吗？你负责，你负得了责吗？你暂停训练，威胁说有人一门功课不及格就不准参加省决赛。好了，咱先不说这些了。银石，我不是没有提醒过你，在为人学院，周大志的价值比你要高。周大志不打球，我有什么必要收他？老同学，你真可悲啊！你竟然把活生生的人换算成所谓的价值，你太可悲了。我可悲，恐怕更可悲的是你。我要开除你我在下岗职工，睡着懒觉，你还打搅我呀？嗯？你说什么？哦，我知道了。嗯，我马上就来。林石，你行啊！这帮小子打死不训练，啊，都跟你一个鼻孔出气，还说有一个人考试不及格就不参加决赛。最绝的是周大志，闯进我的办公室，说让他回球队打球的。
请吴老师宣布考试成绩。所有的队员，所有的科目，都及格了，除了顾家伟的英语，五十六分。顾家伟，尹教练，我，我谢谢你。尹教练，以顾家伟的基础。能在短短半个月时间里考到这样的分数，很了不起。你没有辜负你奶奶。决赛以后一定要加强英语学习。嗯。刘洋，安排训练。根本就没有跑起来嘛！你们完全忘记了你们喜欢的美女。哦、我讲一下啊，上半场大家打的都不错，都非常主动啊，团结非常好。柯彤啊，你可以放弃进攻，多传球给别人，你放松打啊，别把自己笼罩在那个怪物的阴影底下。李明啊，推进到前程以后，你身球动作要快嘛，你现在太慢了。周大志保持状态。郭亚伟，你给我玩命的，有机会你就强攻，在你那个位置上，你是老大，那小子害怕你啊。王斌啊。拉开打，多多掩护，有机会你就突破上来，有人协防你就传给大志，有外线机会千万别放弃啊！大胆投，照我说的，你们一定能赢，加油，上，加油，加油，快走！
我不多说了，还差一分，时间还有二十二秒。打内线，给大志，大志一定给我进去。要是万一不行的话，灵活应变，把球分出来啊！记住了吗？嗯，记住了。上，好，来了，来了。